Birçok mesaj var şu okuyacağım konuyla ilgili birini aktarayım hemen haberine geçeceğiz çünkü okumak için binlerce lira vermek istemiyoruz. Eğitim her gencin hakkı KYK faizleri kaldırılsın demiş bir izleyicimiz. Çünkü KYK borçlusu gençlerin yüksek faiz tepkisi büyüyor. Çektikleri kredinin neredeyse 3 katı kadar geri ödemeyle karşı karşıyalar. Bursları artır borçları sil sloganıyla seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bir kısmı henüz eğitim hayatları devam ederken icralık oldu. Bizi hatırladınız mı? Biz barınamayanlarız. Ne mi istiyoruz? Borçları artır, borçları sil. Doktoran bittiği zaman hani faizleri de eklersek herhalde 100-120 bin civarında bir borçla başlayacağız öyle görünüyor. Karşınıza kullandığınız kredinin ne kadar fazlası geldi faizle? 2,5 kat daha çoğu çıktı. Henüz eğitimleri devam ederken kapılarına icra geldi. Omuzlarına ise faizi, ana parayı da aşan borçlar bindi. Milyonlarca genç faiz faiz yükü altında. KYK borçlusu doktor öğrencisi Mehdi Pekedis de icralık olanlardan. KYK borcundan dolayı icralık oldum yani. Maliyede iki tane dosyam var. Bir tanesi de icralık dosya ve özel bir bankadan kredi aldım. Borçlarımız her geçen gün eriyor, yoksullaşıyoruz. Üstelik bu para milyonlarca gence borç olarak veriliyor. Mezun olduğumuzda on binlerce lira borçla baş başa kalıyor. Evlerimize hacizler varsa üç kuruş maaşımıza kısıtlamalar koyuluyor. 5 milyondan fazla KYK borçlusu var. Bu borçlulardan 280 binden fazlası ise icraya verildi. Öğrenim için kullandıkları kredi iş hayatına başlamadan haciz memuruyla tanıştırdı öğrencileri. Yüksek KYK faiziyle karşı karşıya kalan milyonlarca gence CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu borçlarınızı ödemeyin diye seslenmişti. Zaten gençlerin de yüksek faizli borçlarını ödeyecek güçleri yok. Gençlere sesleniyorum. Faizli KYK borçlarını ödemeyin. Bir sene içinde iktidara geliyoruz. Sözünü verdiğim gibi sizden sadece ana para talep edilecek. O da iş bulduğunuzda. Ben taksitlendirsem bile 1100 civarı, 1200 civarı sadece lisans kredisi ödemem lazım. O da taksitlendirebilmeniz için zaten borcun %40'ını ödemem lazım ki maliyede herhangi bir şey işlem yapıla, yapabilirim yani. Yoksa o haciz de kalkmıyor. Ödeyebilecek misiniz peki? Şu anda ödeyebilecek durumda değilim. İbrahim Demiryüreğin 26.910 liralık çektiği KYK kredisinin geri ödemesi faiziyle birlikte 74.288 liraya yükseldi. Mezun olduktan sonra da iş bulmakta zorluk çektiği için gençler borç katlanıyor. Türkiye'de faiz üfü üzerinden hesaplanırken Almanya'da öğrencilere kredi faizsiz veriliyor. Öğrenim kredisini ödemediği dönemde faiz işleniyor mu üstüne? Hayır hayır öğrenim kredisi faizsiz. Ailenin gelirine bağlı olarak hesaplanıyor. 800 euroya kadar öğrenim kredisi alabiliyor gençler. Almanya'da üniversitelilerin ailelerinin gelirine göre kredi imkanı sağlanıyor. Mezun olduğunda işe başlayana kadar geri ödemek zorunda kalmıyor gençler. İşe başladığındaysa 30 ile 40 euro arasında maaştan kesinti yapılıyor. Bugün bir öğrencinin aldığı bu da kredi 850. Bu miktar asgari ücretin 5'te 1'i ediyor. 2014'te ise bu oran asgari ücretin 3'te 1'i düzeyinde. Eğitim yılının başında barınmak için yurt ve ev bulamayan gençler birleşip barınamıyoruz hareketi kurmuştu. O gençler ödenemeyen KYK borçları nedeniyle yeniden seslerini duyurmaya çalışıyor. Bursları arttır, borçları sil sloganıyla. Şimdi milyonlarca genç için tekrar harekete geçiyoruz. Bursları arttır, borçları sil.